we welcome all to the mechanical engineering subject we are discussing about module 3 uh, in this class we are discussing about uh, steam turbines let us move to the topics Today we are discussing about uh, steam turbines. Basically, steam turbines are prime movers. So we will see what is a prime mover. A prime mover is a source which rotate other machines. Say for example, uh, a fan. When a fan is rotating, <coughs> we know that there is a motor. Motor. Uh, when a fan is rotating so behind that there is a motor this motor is the prime mover motor is the prime mover in the case of a pump uh, you know that a pump is used for lifting water so in this uh, pump there is a motor that motor is uh, rotating the pump impeller so in pump also the prime mover is motor so prime mover is a source prime mover is a source which rotates machines we can call it as Sometimes uh, this uh, IC engines, petrol engines or diesel engines are used for uh, rotating the generators. So in that case, IC engines are called uh, prime movers. So prime mover is a source which rotates machines, generators or something. Or which has the capacity to rotate itself. Sondamai rotate cheyanulla capacity und it converts energy into work energy into work or power a prime mover is something converts or which is obtaining power you may be knowing that work done by unit time is the power energy il nammal power kan Convert in the way on prime movers and this normally this power is mechanical power and it is in the form of rotation. It is in the form of rotation. So you may be knowing that what is a prime mover. Here also the steam turbine is a prime mover. So steam turbine converting energy into mechanical power. So the steam turbine when it is coupled to a generator, electrical generator, it can run the generator and the generator is uh, producing electricity in the case of thermal power plants. So that is the usage of, of our prime movers. Okay. So uh, in this uh, case, uh, the steam turbine is a prime mover steam turbine is a prime mover which converts uh, the potential energy of steam steam is a fluid which is having many uh, kinds of energy like uh, so uh, there are kinetic energy it can be it can be pressure energy it can be thermal energy or temperature energy any fluid can be this three kinds of energy Temperature energy or thermal energy. Energy associated with these three. So steam turbine is a prime mover which converts the potential energy or the energy in the steam. Or it is it may be in the form of pressure energy. Or it can be in the form of pressure energy. Or some potential energy is also contained in the steam. And this pressure is converted into pressure energy is converted into kinetic energy then turns into this kinetic energy is a form of mechanical energy this kinetic energy then turns into mechanical energy when it is rotating 
when the shaft is rotating we are getting mechanical energy so that is in that way we are getting mechanical energy mechanical energy means mechanical work mechanical work means mechanical power shaft power rotation final uh, output is rotation of the shaft so steam turbine ubayogichittu steam ilulla energy steam il chela energy gal contain cheyittundu aa energy e nammal aadyam kinetic energy aayittum pinnidu aa kinetic energy e nammal mechanical energy aayittum nammal convert cheyina oru equipment aanu endu steam turbine ennu parayunnathu it is um, a, a very good Uh, equipment uh, which is used in thermal power plant thermal power plant uh, solar power plant uh, then nuclear power plant in all these new generation power plant this steam turbine is an essential component okay so that is uh, so we move on to the next next uh, topic Uh, let us see the what is the steam turbine in detail okay so <coughs> in steam turbine steam turbine means uh, we can see that uh, there are many parts we can uh, let us see that uh, a simple diagram a simple diagram showing so this is this is showing the 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 blades actually there are nammal ningal kandittundavum ee idile turbines kandittundavum ningal appo turbine ne aanu nammal ivada kaanichirikkunnathu turbine de blades aanu these are the moving blades these are the moving blades of the turbine so these are the moving blades this is the moving blade this is the moving blade this is the moving blade and this is also moving blade this is the moving blade okay this moving blade is uh, located on a shaft this is the shaft okay this shaft is for rotating of course it is having an axis axis of rotation this is a di uh, schematic representation which shows only the working actually this is not like that but just to show the uh, working uh, this is this is the nozzle this is the nozzle okay here the steam is coming steam steam is coming from the boiler boiler il nu varuna steam aanu ee steam high temperature lum high pressure lum aanu varunathu high pressure the steam is coming see the geometry of the nozzle ivide area koodudalana ivide area koravaanu appo automatically since the area is less here automatically the pressure energy is converted into kinetic energy or it converts its velocity is increasing steam in the velocity ivada varumbodhekku high velocity aayirikkum ee high velocity illulla steam idilude pass cheyumbol sherikkum paranjal ivada nadakkunna process expansion process aanu എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്രഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കൂടുക എന്നാണ് കമ്പ്രഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രഷർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ് ദ ബ്ലേഡ്സ് വെൻ ദിസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഹാപ്പൻസ് ദിസ് ബ്ലേഡ്സ് ആർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് so when this blades the blades are placed over the runner and when the runner is rotating the shaft is also rotating this high velocity steam impinging means it is falling on the blades normally its direction is changing changes its direction he might have seen that when the direction changes its velocity changes velocity changes means there is a change in momentum 
whenever there is a change in momentum as per the second law of motion the rate of change of momentum is directly proportional to the external force so that uh, which causes a force so whenever there is a change in momentum there is a force is established there so this force is the which causes it it, it causes the thrust to move the uh, move the blades thrust for rotation appo inganeyana sherikkum ee thrust kittunathu adhaayidhu ee high velocity steam nammada blade lu vannu idikkunna samayathu adinte direction change cheyunnundu അങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇത് പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദ ബേസിക്സ് വെരി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബേസിക്സ് സോ വെൻ ദിസ് ഹൈ വെലോസിറ്റി സ്റ്റീം ഈസ് ഇംപിഞ്ചിങ് ഓർ ഹീറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ബ്ലേറ്റ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ചേഞ്ചിങ് വെൻ എവർ ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ വിച്ച് കോസസ് ദ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ സ്റ്റീം ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ഓർ മൊമെൻറ്റം ചേഞ്ചസ് വെൻ എവർ ദർ ഈസ് എ മൊമെൻറ്റം ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ദർ ഈസ് എൻ അസോസിയേറ്റഡ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും ആ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലിഫ്റ്റ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ വെരി ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിങ്സ് ഫോർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എറ്റർ ബൈ ഓക്കെ ദിസ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ so before uh, uh, before going to the um, further details let us see that uh, what is uh, happening in the blade of a turbine let us see that the turbine blade actually it is an aerofoil uh, shaped aerofoil shaped means it is like this okay when this uh, steam is moving in this direction some steam will move this in this direction there will be another uh, aerofoil also in this direction this aerofoil this is uh, this will be placed uh in a runner so this is the blade actually this it is just like it is the runner okay so when this is moving uh we can see that nammal idu ingane povunna samayathu ivide oru high pressure aayirikkum avada high pressure varan kaaranam nachu avada expansion korav aayirikkum so where there is a, uh, there is less expansion avada pressure koodal aayirikkum ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്തായിരിക്കും ദർ വിൽ ബി എ ലോ പ്രഷർ ഈ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കറിയാം ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷറിലോട്ട് ഒരു 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 തള്ളുണ്ടാവും ത്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ത്രസ്റ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് കോസസ് ഇങ്ങനൊരു ടാൻജൻഷ്യൽ ത്രസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് വരികയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇത് ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് വരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ദിസ് വിൽ റൊട്ടേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ഈ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എങ്കിൽ ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ലിഫ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് ദിസ് ലിഫ്റ്റ് ഫോഴ്സ് lift force rotates the turbine rotates the turbine appo yatharthathile ee veruna namukku general aayittu parayanengile ee veruna steam inu steam inde momentum change cheyunnadana onnu kuda nammal vyaktamayittu parayanengile ee veruna steam oru side il expand cheyyum veru side il expansion koraiyum cheyunu aa side il high pressure um ipporthe low pressure um aayirikkum ആ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ത്രസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ടല്ലെങ്കിൽ ആ ത്രസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ലിഫ്റ്റ് ഫോർ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി ടർബൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ ടർബൈനിൽ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ ഇസ് എ ടേം കോൾഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അതിനെ നമ്മൾ ഡി ഒ ആർ എന്നൊക്കെ പറയും ഈ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം അതായത് പ്രഷർ എനർജിയിലെ ചേഞ്ച് പ്രഷർ എനർജിയുടെയും അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ എനർജിയിലെയും സമ്മ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ 
enthalpy change in the vilikinadu that is the total energy energy change adhaayadu nammal ee oru oru stage il undaguna enthalpy drop namaku adine general aayittu namaku ingane parayam oru turbine lode idu kayari po ipo steam flow idu kayiyumbodhekku adinathu korchu pressure energy drop undavu korchu temperature allengil thermal energy drop undavu nu namaku parayam idu randinte sum eniyana nammal endu velikkunnathu that is uh, enthalpy delta 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 h delta h divided by delta e total adhaayathu total change ipo oru 50 percentage ennu parayumba nammal manasilaakkandathu adanu മനസ്സിലായോ അപ്പം ഈ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന് നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഡിസൈഡ്സ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പൾസീവ് ആക്ഷൻ ഓർ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഡിഗ്രി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എനർജി ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ എനർജി ചേഞ്ച് പ്ലസ് ടെമ്പറേച്ചർ എനർജി ചേഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എനർജി ചേഞ്ചിൻ്റെ റേഷ്യോയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് പല സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വരച്ചത് ഒന്ന ഒരെണ്ണമാണെങ്കിലും ഈ ഈ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിലോട്ട് ഈ സ്റ്റീം വരാനായിട്ട് കാരണമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 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 നോസിലുണ്ട് ഈ നോസിൽ ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ്റെ കേസിൽ നോസിലുണ്ടാവും എന്നാൽ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ നോസിന് പകരം ഗൈഡ് വെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ബ്ലേഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു എന്താണ് ഫിക്സഡ് ബ്ലേഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂവ് മൂവിങ് ബ്ലേഡ് പിന്നെയും ഫിക്സഡ് ബ്ലേഡ് പിന്നെ മൂവിങ് ബ്ലേഡ് ഫിക്സഡ് ബ്ലേഡ് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് റോസ് ഓഫ് ഇത് എന്താണ് ഇതിപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ബ്ലേഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് മൂവബിൾ ബ്ലേഡ് ഫിക്സഡ് ബ്ലേഡ് മൂവബിൾ ബ്ലേഡ് ഫിക്സഡ് ബ്ലേഡ് മൂവബിൾ ബ്ലേഡ് ഇതേ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഷാഫ്റ്റിനകത്ത് അനേകം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പും ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഷാഫ്റ്റ് എങ്കിൽ ആദ്യം ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലേഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്ത ഈ ബ്ലേഡ് ഇതേ ഇവിടെ ബ്ലേഡ് ബ്ലേഡ് ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് വരും തോറും ഇതിങ്ങനെ കൂടി 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 വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മളൊരു ആക്ച്വൽ ടർബൈനകത്ത് ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ്റെ കേസിലാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാകുന്നത് ഫിക്സഡ് ടർബ ഫിക്സഡ് ബ്ലേഡ് മൂവബിൾ ബ്ലേഡ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് ഫിക്സഡ് ബ്ലേഡ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് മൂവബിൾ ബ്ലേഡ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ഫിക്സഡ് ബ്ലേഡ് മൂവബിൾ ബ്ലേഡ് ഫിക്സഡ് മൂവബിൾ അപ്പം ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡ്ര ഡ്രാസ്റ്റിക്കായിട്ട് പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റീം വരുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റീം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതിലേക്കൂടെ കയറി ഇത് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും ഏതാണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കലിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധനം ഏതാണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ മെഗാ പാസ്കലിലോട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രഷർ മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം പ്രഷറും ഓളിയവും ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഓളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും അപ്പോൾ ഈ ഓളിയം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഏരിയ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അക്കോ ഫോർ അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് വി ആർ ഇൻക്രീ ഇൻക്രീസിംഗ് ദി ഏരിയ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഫോർ യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പർപ്പസ് ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് വിച്ച് മേ ബി ആസ്ഡ് ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ that is advantages of steam turbine over reciprocating steam engine earlier uh, steam engines uh, was developed uh, so now here we are comparing the steam turbine with the steam engine steam engine you know that uh, there is a the moving part it's just like an ic engine uh when comparing steam turbine with the steam engine this is uh, whatever written it is regarding with the steam turbine the thermal efficiency is higher that means thermal efficiency uh, means it is the output by the uh, heat supplied or work done by heat supplied ana that is the namak etra work kitti allengi etra power namak kitti and what is the heat supplied this will gives you the thermal ef
power uh, so thermal efficiency is high in the case of steam turbine power generation at a uniform rate we are getting a uniform rate what is in the case of a steam engine it is fluctuating in some uh, during expansion we are getting the power but uh, in other stages ningal korma undavum matte ic engine de case il anengil namaku power stroke il mathre namaku power kittullu bakkiyulla moonu moonu stroke ilum namaku we are not getting the power namaku power kittunnilla so energy as a whole it is fluctuating but in this case um, we are getting this in uniform rate here the steam consumption is also less but the steam consumption of steam engine is much higher moving parts inside the case so in steam turbine all the moving parts are are kept inside a casing so that it is comparatively safe with respect to the steam engine it requires steam turbine requires less space space korcha madi so lighter foundations are required so that its vibration some some sort of some amount of energy is being lost in the form of vibration in the case of steam engines but in steam turbine such vibrations are less there is less frictional loss that is very important so there are less moving parts in the case of steam turbine therefore frictional loss is uh, very much uh, reduced that is very good advantage no condensation in steam turbine steam turbine um, uh, normally uh, we need not to go for condensation condensation process is not happening in in a steam turbine Uh, next is immense load bearing capacity it can take a uh, very high load then it is highly reliable so reliability is very high because uh, it is giving fairly good result uh, in different uh, load conditions cost of maintenance and lubrication is less there are maintenance cost is less because moving parts are less so that uh, lubrication is also it is uh, very less in the case of uh, steam turbine next is the classifications there are many classifications for steam turbine uh, first one is uh, according to the mode of steam action how the steam is moving or the how the steam um, is uh, the pressure energy is being converted uh, the is it in stages or in one stage or different stage according to that uh, we can the main classification is uh, impulse turbine and reaction turbine the the same classification in the case of water turbine also water turbines ilum uh, impulse turbine and reaction turbine um undu according to the direction of steam flow namukku ariyam oru this is the uh, blades uh, okay this is the axis axial flow means uh, flow is axially axially aanu flow varunadengil that is uh, axis like aanu nammada flow varunadengil that is called uh, axial flow turbines radial flow turbines means the flow is coming radially radius lude ana flow varunadengil that is called a radial flow turbines okay according to the direction of steam flow it is axial flow axial flow turbine and a radial flow turbine according to exhaust condition of steam that is a condensing turbine and a non condensing turbine according to the pressure of the steam it is classified into high pressure turbine medium pressure turbine and a low pressure turbine so these are the uh, main uh, classifications according to the number of stages uh, single stage turbine and uh, multi stage turbines so multi stage turbines are also used in for um, uh, large power plants it is uh, used okay so next is the application of uh, steam turbine uh, as i have told you earlier this uh, steam uh, turbines are used in uh, many uh, power plants like uh, thermal power plants uh, we have a thermal power plant in kayankulam um, so in thermal power plants we are using this uh, steam turbine is a must then geothermal power plants and in nuclear power plants uh, solar power plants uh, shipping industry if that is uh, for propulsion purpose also we are using uh, steam turbines so 
these are the places where the steam turbines are uh, used of course uh, like uh, advantages uh, we have stated many advantages of steam turbine it has uh, some disadvantages also uh, there is uh, some specific time is required for starting and stopping because uh, compared to other because we need we need uh, steam has to be prepared uh, that is a high pressure uh, high temperature steam has to be prepared so that there is a time required this is a specific time required to start and stop the um, boiler uh, so for steam turbines we cannot uh, stop the turbine immediately because due to its momentum it start running for a long time so that is one disadvantage uh, okay so next is uh, there is a high pressure boilers are required which uh, causes uh, expensive which is expensive uh, so uh, this high pressure boilers modern high pressure boilers are required in the case of steam turbine uh, use usage for using steam turbines in uh, thermal power plants um, so which causes the uh, expensive um, these are the and disadvantages that we can see so uh, so today i am concluding today's class now so today we have discussed what is prime mover prime mover is a uh, is a something which can rotate other machines uh, prime movers example this is a motor is a prime mover ic engines are prime movers so we can see there are many uh, prime movers are there and uh, so steam turbine what is a steam turbine steam turbine is a prime mover steam turbine is also a prime mover the thing is that it is uh, which converts the energy of steam into mechanical energy steam will nammala mechanical energy ayitte convert cheynadana so that is the steam turbine next is uh, turbine uh, we can see that there is a set of nozzle uh, see uh, there are set of nozzle means there are many nozzles nozzles are arranged and normally these nozzles are used in impulse turbine okay so set of nozzle and a ring of moving blades uh, there are many rings of moving blades set on a shaft all these are on shaft motion depends on the dynamic action of the steam this motion depends on the dynamic dynamic means it is moving moving action of steam uh, so how this uh, steam produces the rotation high velocity steam that is uh, um, that is the heating on the blades there the expansion process happens direction of changes direction of steam changes so automatically the physical quantity momentum is changed when momentum is changed there is a driving force which causes the thrust for rotation so this uh, we can see then uh, we we have seen the advantages uh, thermal efficiency is more uh, there is a uniform rate of power steam is less is less cons consumption little vibrations frictional loss is very low that is very good advantage uh, then load bearing capacity is very good reliable anna, and uh, maintenance cost and lubrication is less so these are the advantages this is the classifications main classification is impulse turbine and reaction turbine so these are the other classifications based on the steam flow and uh, exhaust condition and uh, based on the pressure so with this i conclude today's class uh, we will come with the new topic that's the continuation of steam turbine in next class okay bye thank you all